इस टाइम तो मेरा ख्याल है पूरा मुल्क परेशान है मैं अकेला नहीं परेशान ये तो एक घर घर की कहानी शुरू हो गई है परेशानी की जो इस गवर्नमेंट ने ए, अब गरीब आवाम के लिए किया वो आपको भी मालूम है बेरा गरक कर दिया है आवाम का भी ठीक है किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा छः माह से लगे हुए हैं ये आई एम एफ के साथ मुहदे करने के लिए ठीक है जब ये पैसे आएंगे अल्लाह करे वो पैसे आवाम पे लग जाए बस अगर इन्होंने पैसे लेके फिर जेब में डाल के चले जाना है तो उसका वायदा किसको है ये पी डी एम गवर्नमेंट आवाम पे कुछ नहीं लग रहा है सिर्फ आवाम का ये खून नचो रहे हैं गवर्नमेंट की क्या प्लीस ही है ये जिसको जो दिल करता है कर देते इधर इधर तो वो कानून भी नहीं आप रहा चीफ जस्टिस बेचारे मिनते कर रहे हैं उसकी कोई मान नहीं रहा मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने लोगों को हक देना है वो अपने हक के लिए जनाब मैं तो बड़े 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 परेशान हूँ बिस्मिल्लामरा डिजिटल के साथ मैं हूँ मुनिर खान जनाब मेरे सामने बल्कि मेरे पीछे एक ऐसे साहब बैठे हुए हैं जो कि खासे परेशान हैं इनकी परेशानी क्यों बनी मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशों की वजह से या हकूमत ने कोई ऐसी कल्टी मारी है कि मजदूर का बेड़ा गर्क हो गया है तो आइए अपने इस मजदूर भाई से ड्राइवर भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि जनाब परेशानी की वजह क्या है जी सलाम जी जी वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई क्या हाल है जी शुक्र अलहमदिल्ला यार थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका जी जी हुक्म करें ये बताइए कि मैं देख रहा था कि आप खासे परेशान हैं क्या वजह है इस टाइम तो मेरा ख्याल है पूरा मुल्क परेशान है मैं अकेला नहीं परेशान जिस बंदे से आप पूछेंगे वो आपको बताएगा कि मैं परेशान हूँ मैं परे परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ये तो एक घर घर की कहानी शुरू हो गई है परेशानी की हाँ ये बात तो है यार हर बंदे बाकी परेशान है अच्छा ये बताएं कि आप इस वक्त बड़े ही उदास और परेशान हैं और क्या मतलब काम मौसम की वजह से काम नहीं है या गाड़ी तो खराब है या क्या क्या वजह है आप यहाँ क्यों रुके हुए मैं तो बेसिकल आ, काम तो शुक्र अलहमदिल्ला अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करना चाहिए काम जितना भी कर ले वो काम है रोटी हमने एक ही खानी होती है चाहे दाल से खा लें चाहे गोश्त से खा लें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सोना चाहिए बंदे तो वैसे ही कही जा रहे हैं जी काम नहीं है फलान नहीं है टमकान नहीं है मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पैदा किया है वो रोटी भी दे रहा है बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात है अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए तो मौजूदा सूरत हाल जो है कि मानसून की बारिशें हैं बारिशों की वजह से काम धंधे में कोई थोड़ी सी कमी है क्योंकि आपका मुझे लग रहा है लोडिंग का काम है तो इस वजह से कोई काम में कमी है जी बेसिकल ना हमारा अपना एक बेसिकल अपना ज़ाती काम है माल रोड पर तो जिसकी वजह से मैं तो इतना परेशान नहीं हूँ मगर जो हालात देखते हैं दूसरे ड्राइवर भाई से पूछते हैं उनके लिए काफ़ी जो है मुश्किल का सामना है क्योंकि कारोबार नहीं है रिजवान इरशाद साहब मौजूदा हकूमत से आ, या हकूमत के पॉलिसियों से आप कितने मुतमिन हैं ये गवर्नमेंट ठग बाजों की चोरों की गवर्नमेंट है ठीक है जिसका नाम है पी गवर्नमेंट ठीक है इन्होंने ये तो आए थे गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने इन्होंने तो आवाम से जो सा रिलीफ है वो भी छीन लिया है इनसे ज़्यादा बेहतर तो इमरान खान अच्छा था ठीक है इमरान खान ने तो आके सबको रोजगार भी दिया था हर चीज़ का जो सा ना उसके दौर में ये कोरोना आ गया कोरोना में भी लोगों की हेल्प की ठीक है उनको बड़ा बड़ा हज़ार रुपया दिया किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा देख ले सुई गैस का बिल है वो किसी का भी दो से कम नहीं है मारे बंदे का ठीक है जिसका यानी कि एक झूला चलता है सुई गैस का बिल सुई गैस का बिल चार पाँच सौ पहले आता था जब अब कहाँ पे चार पाँच सौ की बात करते हैं बिजली का बिल देख ले आटा देख ले जनाब ये अट्ठाईस सौ रुपये का तोहरा हो गया आटा ठीक है ये कैसी बात है किया कि क्या रिलीफ देना है इन्होंने नहीं यार देखो ना रिलीफ तो इन्होंने काफी दे दिया है इनके दौर में आप देखें डॉलर कितना सस्ता पंद्रह बीस रुपए तो सस्ता हो गया वाह माँ बड़ी बात कर रहे हैं जी कि कितना इन्होंने रिलीफ दिया ये आपको भी मालूम है और डॉलर कहा था ये क्या इनकी ये स्कीम है इनकी ठीक है और ये देखे मजे की बात यह की आपके मुल्क में तो पैसा आ रहा है आई ने तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को जुलाई में पहली किस्त देने का वादा भी कर लिया है वो जब आएगा तब की बातें हैं जुलाई की पगई जुलाई आए थे पिछले ए, मेरा छः माह से लगे हुए हैं ये आईएम आईएम के साथ मुहदे करने के लिए ठीक है जब ये पैसे आएंगे अल्लाह करे वो पैसे आवाम पे लग जाए बस हम तो ये कहेंगे अच्छा मैं सच्ची बात है कि अपने इंटरव्यू में ये समझ रहा था कि शायद आप मौसम की खराबी की वजह से परेशान बैठे हैं अब आपकी बातों से अंदाजा हुआ है कि आप तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बड़े परेशान हैं हाँ जी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ नहीं है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है 
ये जिसको जो दिल करता है कर देते हैं इधर इधर तो वो कानून भी नहीं आप रहा कानून की बाला दस्ती का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया कानून क्यों क्या मतलब आपका किसी कानूनी कार्रवाई में कि, किसी के साथ कोई प, प, पंगा पड़ा है सर कानूनी पंगा तो हमारा क्या पड़ना है हम तो हमारे बंदे हम तो किसी के साथ पंगा डालते ही नहीं है ये जो हम देखते हैं ना मीडिया पर सुबह लगाते हैं टी रात को लगाते हैं टी चीफ जस्टिस बेचारे मिनते कर रहे हैं उसकी कोई मार नहीं रहा चीफ जस्टिस को वो मैं कहता हूँ कि वो चीफ जस्टिस साहब ने लोगों को हक देना है वो अपने हक के लिए जनाब मैं तो बड़े 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 परेशान हूँ कि इस तरह का अगर ये पाकिस्तान में ये कानून होगा तो इस क्या हम करेंगे ये कानून का कोई फ़ायदा नहीं है ये इधर अमल दरामद होना चाहिए हर बात पर जो कोई बात कह दे अगर चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं मानी जा रही तो चीफ जस्टिस साहब को मैं यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब आप अपनी इज्जत बचाएं और आप इस्तीफा दे के जो इनका पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं उनको बैठ जाए ता करके ये अपनी मर्जी के फैसले करवा लें अपनी मर्जी के जो भी कानून बनवाने हैं बना लें अच्छा ये बताइए मौजूदा हुकूमत और सबका गवर्नमेंट में फ़र्क क्या नज़र आता है सबका गवर्नमेंट में देखे जी सबसे पहले तो इमरान खान आया था उनको इन्होंने काम ही नहीं करने दिया कोरोना आ गया कोरोना आपको भी मालूम है कितने साल रहा है ठीक है उसके बाद अदम एतम ला कर इन्होंने जनाब उनको रात के बारह बजे दालते खुला कर वजीर अजम की सीट से उतार दिया ठीक है वो जरा आवाम के लिए कुछ सोचना चाहता था कुछ बनाना चाहता था आवाम के अब इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था नहीं कम से कम आप यार उनको पाँच साल से पूरा करने थे अच्छा मजे की बात ये कि इन सब के बच्चे तो मुल्क से बाहर हैं और लोगों को कहाँ लड़ाते हैं आओ तो माँ बच्चे तो आप जैसे हमारे जैसे किसी और जैसे ही मरने हैं ना इनको बच्चे तो नहीं ना मरने हैं ये तो एक दूसरे के लिए चोर थे अब एक दूसरे के लिए ये जनाब इनकी मैं क्या कहता हूँ कि कुछ निकल ही नहीं रहा जप्पियाँ डाल रहे हैं जप्पियाँ डाल रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है अब आवाम फुदू नहीं रही आवाम को पता लग गया है कि ये क्या है ये यानी कि नवाज शरीफ कहते थे जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ कहता था जरदारी चोर है और शबाज शरीफ कहता था मैं बाटी की सड़कों में आप तुझको कोई सीटें हूँ वो क्लिप भी मौजूद है आपको मालूम है ठीक है अब ये एक दूसरे के साथ वो जनाब इस तरह के जिस तरह पता नहीं ऊपर से मुहिदा करके आए थे ये सारे निज़ाम अच्छा का आपकी नज़र में चोर है कौन ये तो बताइए सर ये चोर जो भी है ये आपको ज़्यादा मालूम है मीडिया मीडिया बच्चा हो मीडिया 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 अगर बच्चे हैं तो फिर हम हम निके बच्चे हैं छोटे से बच्चे हम छिले में अभी मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा अपनी बात कर रहा हूँ सर मीडिया मीडिया वालों को मालूम है कि चोर कौन है असल चोर कौन है वो आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि मैं चोर कहूँगा मुझे सुबह ही उठा के ले जाएंगे कौन घर से ही अब ये पूछेंगे कौन ये भी आपको मालूम है कौन उठा रहे हैं ये हर बंदे को उठा लेते हैं रात को रातों रात ही गैप करवा देते हैं जनाब कैसी बात बता रहे हैं आप आप हमसे ना हम ऐसी सच्ची बातें कर लो आएँ आपको मालूम है ज्यादा भाई मैं तो देखिए अब आम का नुमाइंदा हूँ मैं तो दोस्तों की बातें सुनता हूँ और दोस्तों से पूछता हूँ कि सच्ची बात करें वो हम भी अब आम के नुमाइंदे हैं जनाब हमने भी अब आम के लिए ही बात करनी है मेरे कोई अपने अकेले की बात नहीं है ये अब की बात है मैं तो ये समझा कि भाई शायद बारिशों की वजह से खासा परेशान है काम धंधे में कोई फर्क पड़ा होगा लेकिन भाई कह रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं कि काम धंधा रहा ही नहीं तो जनाब ये ऐसी बात है कि जो कि सवालिया निशान छोड़ रही है इस पर हमें गौरव फिक्र की जरूरत है तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त जीते रहे सलामत रहें अल्लाह हाफिज